ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஆத்தன்டிக் ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபீஸ் முட்டை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான முட்டை குழம்பு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து நாலு முட்டை உளுந்து கடுகு கருவேப்பில ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு வர மிளகாய் ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு புதினா ஒரு கைப்பிடி எடுத்திருக்கேன் மசாலா ஐட்டம்ஸில் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒன்று டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் வெங்காயம் நாலு பல் பூண்டு ஆறு பாதாம் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த குழம்புல என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா நம்ம ஒரு கிரேவி ரெடி பண்ணிவிட்டு அந்த கிரேவி யூஸ் பண்ணி நம்ம குழம்பு செய்ய போகிறோம் வெங்காயம் தக்காளி கடலைப்பருப்பு சோம்பு இந்த வர மிளகாலாம் போட்டு நம்ம ஒரு கிரேவி செய்யப்படும் அதனால் வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதை எப்படி செய்கிறங்க பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே எண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஊற்றிக்கங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் வெங்காயம் பூண்டு பாதாமெலாம் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இஞ்சி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன தொண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் பாதாம் பதில் ஒரு கால் கப் திருவண தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் நீங்கள் சேர்த்துக்கிறீங்கன்னா இது வெங்காயம் தக்கலாம் நல்லா வதங்கிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து தேங்காய் துருவில் சேர்த்துட்டு அது லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் தேங்காய் போட்டு வதக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை இதை ஒரு நிமிஷம் இந்த வெங்காயம் வந்து ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் ஆகிற அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இப்போ இதில் வர மிளகா சோம்பு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கடலைப்பருப்பு நம்ம திக்னஸ்க்காக தான் சேர்த்துக்கிறோம் அதனால் ஒச்சுமா ஒரு டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் நம்ம பாதாமும் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அது ரொம்ப திக்காக இருந்தாலும் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது இது ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் நான் பருப்புலாம் நம்ம போட்டதுனால கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் பொரியலுக்காக கொஞ்சம் வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இந்த வெங்காய தக்காளியோட வெங்காய தக்காளியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா வதக்க வதக்கிடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது நல்லா வதங்கட்டும் அது நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வதங்கணும் சூப்பராக இது வதங்கிடுச்சு இது வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதே பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் ஆயில் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே வந்து கருப்பு உளுந்து தான் நான் சேர்க்க போகிறேன் அது லைட்டாக பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் உளுந்து கடுகு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் நார்மல் உளுந்து கூட சேர்த்துக்கலாம் இதை லைட்டாக அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் வறுத்தாப்பில் ஏன்னா நம்ம வந்து அதே பத்திரத்தில் செய்கிறதுனால இது கொஞ்சம் ஒட்டும் ஏன்னா இது நான்ஸ்டிக் இல்லை இல்லை அதனால் இது கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் நல்லா வெடிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பாதி வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கணும் பொன்னிறமானால் நல்லா நல்லா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வதங்குச்சுன்னா நம்ம அதுக்கு குழம்போடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினக்கப்புறம் நம்ம புதினா சேர்த்துக்கலாம் புதினாவோட ஃப்ளேவர் வந்து அந்த குழம்புக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு புதினா வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் சேர்த்துக்கலாம் அதில் எந்த அளவும் கிடையாது நான் ஒரு கைப்பொடி புதினா சேர்த்துக்கிட்டேன் இதை நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க அந்த புதினாவோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் இந்த இதில் இதில் வந்து பர்ற வர இறங்குற மாதிரி நல்லா வதக்கிட்டுங்க அந்த ஓரத்தில் எல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கிரேவி அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல பேஸ்ட்டு அதை அதில் சேர்த்துக்கலாம் அதை நம்ம சுருளில் நல்லா வதக்கிட்டதுனால நான் தண்ணிலாம் எதுவும் ஊற்றலை அப்படியே அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதித்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு இதை வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் இது ரைஸ் கூட இட்லி தோசை கூட இடியாப்பத்து கூட நீர் தோசைன்னு சொல்லுவாங்களே அது கூட சப்பாத்தி கூட கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது நல்லா கொதித்து 
அந்த லைட்டை என்ன பிரிஞ்சு விடணும் மசாலா அப்போ தான் அதோடய பச்சை வாசனை நல்லா போனால் தான் இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எண்ணெயெலாம் நல்லா பிரிஞ்சு ஓரத்தில் தெரியுது மசாலா நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டுட்டு நம்ம பொடி வகைகளெலாம் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரம் ஜாஸ்தியாக தேவைப்படும்னா ஒரு ஒன்று டீஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த மசாலாஸ் வந்து அந்த நம்ம போட்ட வந்து மிளகாய்த்தூள் இதெல்லாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வந்து இந்த அரைச்ச மிக்சி கப்பிலே நான் ஒரு ரெண்டு கப் தண்ணி வந்து ஊற்றி அப்படியே ஊற்றிட்டேன் ஆனால் அதில் இங்கே ஒட்டி இருக்கிறதெல்லாம் சேர்ந்து வந்துடும் அதுக்காக தான் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு தேவையான நம்ம உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இது கொஞ்சம் திக்காக தான் இருந்துச்சு ஆ பாதாம் சேர்த்துக்கிறதுனால நம்ம தைரியமாக தண்ணி ஊற்றலாம் இது திக்காகவே தான் இருக்கும் இது நீங்கள் ரைஸ் போட்டு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மீடியம் இதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கே சப்பாத்தி போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் திக்கணும் சைடும் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கும் இப்போ வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை வந்து ஒரு கா டம்ல தண்ணி ஊற்றி நான் வந்து அந்த புளியை கரைச்சி ஊற்றிட்டேன் புளி ஊற்றினதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இது நல்லா நொற கட்டி அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வரணும் அந்தளவுக்கு கொதிக்கணும் அப்போ தான் அந்த புளி வாசனை அந்த போட்ட மசாலா வாசனை எல்லாமே போகும் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்மளுடைய குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு நல்லா நொற கட்டி வந்துருச்சு இப்போ ஒவ்வொரு முட்டையும் நம்ம உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் சிம்மில் வச்சுட்டு நீங்கள் முட்டையை உடச்சி ஊற்றுங்க மெதுவாக ஊற்றுங்க மேலேருந்து டம்முன்னு போட்டுறாதீங்க அப்புறம் முட்டை அப்படி கலங்கி போயிடும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு முட்டையும் இங்கே கேப் விட்டு கேப் விட்டு ஊற்றிக்கலாம் இது பத்து நிமிஷம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளுடைய முட்டையை பாருங்கள் நாலு முட்டை நான் போட்டேன் ஒவ்வொரு முட்டையும் வெந்து மேலே அப்படியே தெரியுது அவ்வளோதான் நம்மளுடைய முட்டை குழம்பு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை ஒரு சர்விங் போலில் போட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப